হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আবারো সবাকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আমরা আজকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায় অ্যানিমাল ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন এর একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব আমরা এ পর্বে প্রাণী জগতের একটা ফাইলাম নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নেমাটোডা বা নেমাথেল মেনথেস বা গোল্ড ক্রিমি যে পর্বটা গোল্ড ক্রিমির পর্ব সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ইতিপূর্বে আমরা অন্য অন্য পর্বগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা এ পর্বে নেমাটোডা পর্বের অন্তর্গত প্রাণীগুলোর বৈশিষ্ট্য এদের ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো কি কি এবং এদের সম্পর্কে আমরা আজকে জানব আর তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে নেমাটোডা বা নেমাথেল মেনথেস আর নেমাটোডা আসলে আমরা আর নামটাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখবো আসলে নেমাটোডা মানে কি বা এটা কোথা থেকে শব্দটি এসেছে যদি প্রথমে আমরা খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো গ্রিক শব্দ গ্রিক নেমাটোস গ্রিক নেমাটোস মানে হচ্ছে থ্রেড বা সুতো সুতা নেমাটোস অ্যান্ড আইডোস ই আই ডি ও এস এটার অর্থ হচ্ছে ফর্ম বা গঠন আর হেলমিন মানে আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে কৃমি হেল মিন অর্থাৎ কৃমি বা ফর্ম তাহলে আমরা নামের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এটা গ্রিক শব্দ নেমাটোস অর্থ সুতা এবং আইডোস অর্থ হচ্ছে ফর্ম বা এদের গঠনটা কেমন হবে সেটা বোঝাচ্ছে আর হেলমিন মানে হচ্ছে কৃমি এখন নামের মধ্যে আমরা বুঝতে পারতেছি এটা এই পর্বের প্রাণীগুলোকে আমরা বলতে পারি সুতা কৃমি অথবা গোল কৃমি আমরা বলতে পারি এবং এই পর্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো নিয়ে তো আমরা জানবই এখন এই নেমাটোডা বা নেমাথেল মিনথেস পর্বটি কে আবিষ্কার করে সেটা নিয়ে আমরা জানবো আঠারোশো আঠারোশো উনষাট সালে বিজ্ঞানী গজেনবার্গ তিনি এই পর্বটির নামকরণ করেন এবং এই পর্বের টোটাল প্রজাতির সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ হাজার তেত্রিশটি এটা একটা আনুমানিক ধরা হয়েছে প্রজাতির সংখ্যা যে পঁচিশ হাজার তেত্রিশটি এটা অনেক নতুনভাবে আবিষ্কৃত হচ্ছে অর্থাৎ এটা বাড়তেও পারে অর্থাৎ স্পেসিফিকভাবে বলা যাবে না যে এতটি প্রজাতি তবে ধারণা করা হয়েছে এই প্রজাতির এই পর্বের যে প্রজাতির সংখ্যা সেটা হচ্ছে পঁচিশ হাজার তেত্রিশটি তাহলে আমরা নামটা বিশ্লেষণ করলাম আমরা জেনে গেলাম যে এই পর্বের যে প্রাণীগুলো সেগুলোকে আমরা বলতে পারি সুতা কৃমি অথবা ফিতা সুতা কৃমি বলতে পারি বা ফিতা কৃমি বলতে পারি এবং এটাকে আমরা গোল কৃমি নামে পরিচিত বিশেষ করে সুতা কৃমি এবং গোল কৃমি বলা হয় এবং এ পর্বের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এদের দেহ নল আকার এদের দেহ নল আকার যেহেতু কৃমির স্ট্রাকচার তাই এটা অবশ্যই নল আকার হবে আমরা ইতিপূর্বে অ্যানিলিডা পর্ব পড়েছি সেখানেও আমরা দেখেছি যে এরা নল আকার এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা নল আকার এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম অর্থাৎ এদের দেহকে তাদের দেহের যে অক্ষ বরাবর সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা যাবে এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এবং উভয় প্রান্ত ক্রমশ সরু উভয় প্রান্ত ক্রমশ সরু এবং মধ্যভাগ চওড়া এবং এটা আনুবীক্ষণিক হোক আনুবীক্ষণিকও হতে পারে যেমন লোয়া লোয়া যেটা চোখের কৃমি যেটাকে বলা হচ্ছে এবং আনুবীক্ষণিক থেকে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে যেমন অ্যাসক্রেস লুম্ব্রিকয়েডস এগুলো অনেক দেখতে বড় অর্থাৎ এক আনুবীক্ষণিক থেকে শুরু করে এটা এক মিটার পর্যন্ত লম্বাও এরা হতে পারে তাহলে আমরা একটা এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আমি একটু আনুমানিকভাবে একটু কৃমির ছবি আঁকি অর্থাৎ দুই প্রান্তটা হবে সরু দুই প্রান্তটা শুরু হবে আর মধ্যভাগ যেটা সেটা হবে চওড়া এমন যদি হয় কৃমিটা অর্থাৎ দুই প্রান্ত প্রান্তীয় অংশ শুরু হবে আর মধ্যভাগটা হবে চওড়া এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম অর্থাৎ যেহেতু লম্বা স্ট্রাকচার এটাকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা সম্ভব তাই দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এবং এটা সুডো সিলোমেট এবং অখণ্ডায়িত এখানে বলা হচ্ছে এরা সুডো সিলোমেট সুডো সিলোমেট অর্থাৎ এদের অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত এদের যে মেসোডার্মাল লেয়ার বা মেসোডাম সেখানে অ্যাকচুয়ালি কোনো 
গহ্বর থাকে না বা গহ্বর থাকলেও সেটা ব্লাস্টোসিল দিয়ে পূর্ণ না হয়ে এটা দেখতে মনে হয় যে সিলমের মতো কিন্তু আলটিমেটলি এটা সিলম না অর্থাৎ অপ্রকৃত সিলম এটা আমরা জানি যে পরিফেরা নিডারি এবং প্লাটিহেল মেনথেস তিনটা পর্ব হচ্ছে সিলমেট এবং নেমাটোডা অপ্রকৃত সিলম যুক্ত বা সুডো সিলমেট সিউডো মানে হচ্ছে নকল সিডো মানে নকল বা অপ্রকৃত সিলম এখানে থাকবে এবং এরা অখণ্ড গেত এই আমরা যেমন কেচর পর্ব বা যেটা আমরা পড়েছিলাম অ্যানি লিডার সেখানে দেখেছিলাম তাদের দেহ দেহের মধ্যে প্রকৃত খণ্ডকায়ন বিদ্যমান কিন্তু এই পর্বের প্রাণীদের মধ্যে সেরকম খণ্ডকায়ন পাওয়া যায় না অর্থাৎ অখণ্ডকায়িত আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব এদের দেহ হচ্ছে নমনীয় যেহেতু এগুলো হেলমিন্থ অর্থাৎ এদের দেহগুলো অবশ্যই নমনীয় হয় এবং নমনীয় ইলাস্টিন নির্মিত অকোষীয় কিটিকল দিয়ে আবৃত ইলাস্টিন নির্মিত হওয়ার কারণে এদের এরা খুব সহজে এদের দেহকে সংকোচন পোষণ করতে পারে অর্থাৎ কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এসলে আসলেই সাথে সাথে নিজের দেহকে সংকুচিত করে এরা জটলা পাকাইতে পারে অর্থাৎ এদের খুব ইলাস্টিসিটি বা ইলাস্টিন প্রোটিন থাকার কারণে এদের ইলাস্টিসিটি বা স্থিতিস্থাপতার যে গোণটা সেটা বেশি থাকে এবং এরা কিটিকল দিয়ে আবৃত থাকে এদের যে বাইরের আবরণ সেটা কিটিকল দিয়ে আবৃত হয় এটা আমরা লক্ষ্য আমরা জানলাম এরপরে আমরা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য জানবো সেটা হচ্ছে এদের পৌষ্টিক নালী সোজা শাখাহীন অর্থাৎ এদের পৌষ্টিক নালী যেটা থাকে সেটা একদম সোজা এবং শাখাহীন অর্থাৎ এখান থেকে যদি পৌষ্টিক নালীটা শুরু হয় তাহলে এর মধ্যভাগ দিয়ে পুরো অংশ জুড়ে থাকবে অর্থাৎ এর কোনো ব্রাঞ্চিং বা শাখা থাকবে না আশেপাশে শাখা বা বিস্তৃতি থাকবে না অর্থাৎ এর দেহের মধ্যভাগ দিয়ে এদের যে লম্বা নলাকার স্ট্রাকচার এই নলের মধ্যে দিয়ে আর একটা নল থাকবে যেটা মুখছিদ্র থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে এই জন্য এই ধরনের গঠনকে বলা হয় টিউব উইদিন টিউব বা নলের ভিতরে নল অর্থাৎ এটা দেখতে নলাকার আমরা জানি এই কৃমিটা দেখতে নলাকার এদের দেহ এবং এদের মধ্যে যে পৌষ্টিক নালী থাকতেছে সেটাও তাদের মুখছিদ্র থেকে শুরু করে একদম পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ পৌষ্টিক নালী তো একটা নালী অর্থাৎ এটা দেখতে নলাকার বা এর গঠনটা নলাকার কিন্তু এর মধ্যে আবার আর একটা নালী তাই এই ধরনের গঠনকে বলা হয় নলের ভিতরে নল বা টিউব উইদিন টিউব এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এটা জানতে হবে সবাইকে যে নলের ভিতরে নল কেন বলা হচ্ছে বা টিউব উইদিন টিউব কেন বলা হচ্ছে এবং আর একটা ব্যাপার জানতে হবে যে এই নেমাটোটা পরের প্রাণীদের পুষ্টিক নালী হচ্ছে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ বলতেছে এই কারণেই বিকজ এদের মুখছিদ্র থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং এদের যে মুখছিদ্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠে পরিবৃত থাকে অর্থাৎ এদের মুখছিদ্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠে পরিবৃত থাকে অর্থাৎ এগুলো যখন পরজীবী হিসাবে বিভিন্ন প্রাণীর অন্ত্রে বসবাস করে তখন অন্ত্রের যে মিউকোসাল লেয়ার বা সেখানে ওষ্ঠ দিয়ে ওষ্ঠ দিয়ে ব্লাডটাকে সাক করে বা সেখান থেকে রক্ত চুষে নেয় এই সব কাজের জন্য এদের ওষ্ঠটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ থাকে এবং শ্বসনতন্ত্র এবং রক্ত সংবহনতন্ত্র নেই এদের মধ্যে আলাদাভাবে কোনো শ্বসনতন্ত্র বা রক্ত সংবহনতন্ত্র বা অন্য অন্য তন্ত্র সেগুলো থাকে না এবং অধিকাংশ প্রাণী একলিঙ্গ অধিকাংশ প্রাণী হচ্ছে একলিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষ প্রাণী আলাদা এবং স্ত্রী প্রাণী আলাদা এবং এদের মধ্যে যৌন দৃঢ়তা দেখা যায় যৌন দৃঢ়তা বলতে আমরা এটুকু বুঝি সেটা হলো যে যেসব প্রাণী একই প্রজাতির কিন্তু তাদের আকার তাদের বর্ণ এগুলো দেখতে একটু ভিন্নতা রয়েছে বা ভিন্ন রকম সেই সব সেই সব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় যৌন দৃঢ়পতা অর্থাৎ একই প্রজাতির হওয়ার সত্ত্বেও পুরুষ প্রাণীগুলো দেখতে এক রকম স্ত্রী প্রাণীগুলো দেখতে আরেক রকম এই যে বৈশিষ্ট্যটা এটাকে বলা হচ্ছে যৌন দৃঢ়পতা অর্থাৎ এদের মধ্যে যৌন দৃঢ়পতা দেখা যায় আর তাহলে আমরা জানলাম যে নেমাটোটা বা নেমাথেল মিনথিস পর্বের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম আর এ পর্বের এক্সাম্পল যদি বলতে হয় তাহলে আনুবীক্ষণিক যদি আমরা বলি তাহলে হচ্ছে লোয়া লোয়া বা চোখের কৃমি যেটা এটা আমরা সুন্দরভাবে ছবি সহ এখানে দেখে দিয়েছি তোমাদের সুবিধার জন্য তোমরা খুব সহজে এগুলো দেখে নিতে পারো লোয়া লোয়া বা চোখের কৃমি এবং অ্যাসক্যারিয়াস লুমরিকয়েডস বা যেটাকে আমরা গোল কৃমি বলে থাকি খুব কমন এটা প্যারাসাইট স্কারিস লুমরিকয়েডস এছাড়া ট্রাইচিউরিস ট্রাইচিউরা রয়েছে এছাড়া ট্রাইকিনেলা স্পাইরালিস এগুলো সবই হচ্ছে এই পর্বের অন্তর্গত কৃমি আমরা ছবি সহ এখানে দেখিয়ে দিয়েছি এগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে ফর এম সিকিউ এবং অনেক সময় সৃজনশীল প্রশ্নে এক মার্কের বা প্রথম প্রশ্নের অ্যান্সার হিসাবে এটা আসে এক মার্কের জন্য তাই এগুলো অবশ্যই এক্সাম্পলগুলো মনে রাখতে হবে এবং উদাহরণগুলো যে টপিকগুলোকে আমি গুরুত্ব গুরুত্ব দিয়ে বলেছি সেগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে 
প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর একবার সংখ্যা একটু রিকাপিটুলেট করব সেটা হচ্ছে নেমাটোডা পর্বের পর্বের নাম থেকে আমরা বুঝতে পারছি নেমাটোডা শব্দটা গ্রিক নেমাটোস থেকে এসেছে এবং সেটার অর্থ হচ্ছে থ্রেড বা সুতো এবং আইডোস অর্থ ফর্ম বা এদের যে গঠন বৈশিষ্ট্য সেটা এবং হেলমিন মানে কৃমি অর্থাৎ এই কৃমিগুলো হবে সুতোর মতো লম্বা এবং এদেরকে গোল কৃমিও বলা হয়ে থাকে আঠারোশো উনষাট সালে বিজ্ঞানী গর্গিন গজিনবার্গ এটা আবিষ্কার করেন এবং টোটাল প্রজাতি সংখ্যা পঁচিশ হাজার তেত্রিশটি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু কৃমি এটা দেহ লম্বা হবে নলাকার হবে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম হবে তাহলে ভেরি সিম্পল এবং এটা আমরা এখানে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি সম্মুখ অংশ সরু পশ্চাৎ অংশ সরু কিন্তু মধ্যভাগ যেটা সেটা হচ্ছে চওড়া এবং এর দৈর্ঘ্য আনুবীক্ষণিক থেকে এক মিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং এর সুডো সিলম এটা অর্থাৎ অপ্রকৃত সিলম থাকবে এদের এদের প্রকৃত সিলম থাকবে না বা এরা অ্যাসিলোমেটো নয় অর্থাৎ এরা সুডো সিলোমেট থাকবে বা অপ্রকৃত সিলম থাকবে এবং এদের মধ্যে কোনো খণ্ডকায়ন থাকে না অন্যান্য পর্বে যেমন খণ্ডকায়ন রয়েছে বা অঞ্চলায়ন রয়েছে এসব কিছুই এদের মধ্যে থাকে না অখণ্ড গৃহীত দেহটা নমনীয় বিকজ এর মধ্যে ইলাস্টিন থাকে ইলাস্টিন থাকার কারণে এদের স্থিতিস্থাপকতা বেশি তার দেহের খুব দ্রুত দেহকে জটলা পাকাইতে পারে এরা এবং এদের দেহটা মসৃণ বিকজ এরা কিউটিক্যাল দিয়ে আবৃত থাকে পুষ্টিক নালী সোজা এবং শাখাহীন আশেপাশে কোনো ব্রাঞ্চিং নেই এবং মুখচিত থেকে পায়ুচিত্র পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমনিতে নলাকার স্ট্রাকচার এর মধ্যে আবার আরেকটা নল তাই এটাকে বলছি আমরা নলের ভেতরে নল এবং মুখচিত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠে পরিবৃত থাকে এদের রক্ত সংবহনতন্ত্র বা শ্বসনতন্ত্র এগুলো একেবারেই নেই এবং এরা সাধারণত একলিঙ্গিক পুরুষ প্রাণী এবং স্ত্রী কৃমি যেগুলো আলাদা কিন্তু এদের মধ্যে একটা ব্যাপার হচ্ছে যৌন দৃঢ়পতা দেখা যায় অর্থাৎ একই প্রজাতির বিকজ এরা হেলমিন বা নেমাটোরা পর্বের অন্তর্গত একই প্রজাতি হওয়া সত্ত্বেও পুরুষ প্রজাতিগুলোর গাঠনিক বৈশিষ্ট্য একরকম স্ত্রী প্রজাতির আরেক রকম তাই এটাকে বলা হচ্ছে যৌন দৃঢ়পতা প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসটি অবশ্যই তোমাদের অনেক উপকারে আসবে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে বিকজ অ্যাডমিশন এম সিকিউ এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন পরীক্ষাতে এগুলো প্রশ্নগুলো আসবে এবং উদাহরণগুলো তো অবশ্যই জানতে হবে যেমন লোয়া লোয়া বা চোখের কৃমি এসক্রিস লুমব্রিকয়েডস গোল কৃমি এগুলো অবশ্যই জানতে হবে তোমাদের সুবিধার জন্য সুন্দরভাবে আমরা ছবি এখানে বসিয়ে দিয়েছি আর যাতে তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারো এবং ছবি সহ তোমরা ভিডিওটি দেখতে পারো আশা করি তোমাদের সবাই উপকৃত হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ